is Miss Amalia, so we meet again. So in this video kita akan continue Manik uh, semua ciri-ciri uh, tentang bulatan sudut dan tangent. So in the previous videos ada dua video uh, tentang chapter ni iaitu sudut dan tangent bagi bulatan. Kita dah bincangkan uh, lima, kita dah cerita dah lima ciri bulatan yang kita dah uh, bincangkan. So kita akan continue. So this video will be the last video untuk kita terangkan tentang teori tentang introduction tentang apa yang kurang kena fahamkan. So lepas ni kita akan fokus kepada latihan saja. Okay. So jangan risau guys. In e tuition we are trying our best to explain you guys step by step. Kita orang tak akan biarkan korang terkapai-kapai. Ah macam tu. So uh, thank you so much for continue to support us. Thank you for still watching us and we hope that kita orang dapat membantu korang walaupun kita sekarang tengah dalam keadaan PKPB dan um, kepada semua student yang berada di Selangor just stay safe and keep your hygiene check and tapi sebenarnya bukan untuk Selangor je sebenarnya untuk semua orang dekat Malaysia dan di luar sana lah okay so just take care of yourself uh, jangan pas pastikan korang semua berada dalam keadaan bersih lah dan jangan ikut SOP just follow the SOP eh sebab COVID ni nampaknya tak akan habis um, I rasa next year pun tak habis lagi so we have to learn to adapt ok so by the end of this video kita akan habiskan semua ciri-ciri uh, bulatan yang kita ada so kita akan continue to sambung apa tu kita akan continue to discuss about this chapter so let's go ok So kita tengok kepada yang pertama ciri uh, untuk video ni ciri yang pertama adalah kita akan belajar tentang tangent. Apa itu tangent? So tangent ni basically adalah satu garisan lurus. Okey ni garisan lurus yang kena sedikit je dekat bulatan. Dia kena sikit je. So dia kena dekat sini ah. Ya. Ah so itu adalah tangent. So inilah namanya tangent. So, dia punya sudut dia dekat sini akan jadi 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Tu keistimewaan dia. So, apabila satu garis lurus yang kena sedikit dekat bulatan dan membentuk garis lurus tangent dan sudutnya akan jadi 90 darjah. Okay, so this one is uh, garis tangent lah. Okay, dan ini kita panggil sebagai titik ketangenan. Okay. Yang ni kita tahu adalah pusat Dia mesti kena pusat eh guys Ok so 90 darjah Ok so semua orang kena ingat Ciri-ciri uh, ni So nanti bila kita buat latihan Korang akan terus macam ok Kita kena guna konsep ni uh, So tapi untuk soalan-soalan P3 Korang kena guna semua Semua ciri-ciri yang ada Dan masukkan dalam satu soalan Korang kena ingat segitiga uh, dalam dia semuanya bersudut 180 darjah Korang kena ingat garis lurus 180 darjah Korang kena ingat bulatan sentiasa 360 darjah So benda-benda tu semua kita akan gunakan untuk jawab soalan P3 Tapi untuk video kali ni kita just fokus kepada satu ciri one by one okay? So untuk ciri yang ni kita tengok contoh dia Let's go okay, Contoh dia kat sini kita ada bulatan Okay, so dia kata kat sini dalam rajah di atas O ialah pusat bulatan Okay PQR ialah tangent kepada bulatan pada titik ketangenan Q Okay, cari nilai X So sekarang ni dia dah bagi tahu dah PQR ialah tangent kepada bulatan So bila dia cakap itu adalah tangent Terus ingat ini adalah 90 darjah Okay, berdasarkan ciri yang kita bincangkan tadi So dia kata kat sini Uh, PQR adalah tangent kepada bulatan pada titik ketangenan Q So cari nilai X So kalau korang perasan kat sini O R Q So I keluarkan I keluarkan So sini O Sini Q Sini R So sini 60 darjah Yang ni 90 Yang ni X Dan kalau korang perasan ini adalah segi tiga Okay So macam yang Aisyah cakap tadi Korang kena ingat balik semua yang korang dah belajar waktu form tu dulu Iaitu segi tiga sudut, ke, sudut keseluruhan dia sentiasa 180 darjah So macam nak cari X X sama dengan 180 darjah tolak 60 darjah tolak 90 darjah So kita tahu yang ni 90 darjah sebab dia dah bagi hint PQR ialah tangent So kita tahu dah dia mesti 90 darjah Dia mesti kena dekat 
bulatan eh So kita akan dapat 180 tolak 60 korang dapat 120 120 tolak 90 korang dapat 30 darjah So jawapan akhirnya adalah 30 darjah Okay So ini adalah salah satu contoh untuk ketanjenan Okay so kita sambung kepada ciri yang seterusnya Let's go Okay, so ciri yang seterusnya Kita ada nama dia sebagai Dua tangent sepunya So basically apa yang dia nak cakap Kita ada dua tangent dekat sini Yang bertemu dekat B So sebab tu kita katakan dia uh, Sama lah okay. So dia ada enam perkara yang kita kena Eh sorry, tujuh perkara yang korang kena ingat uh, Berdasarkan um, Keadaan bulatan macam ni lah So ni namanya tangent sepunya eh ini nama dia tangent sepunya So maksudnya dia Bertemu pada satu titik yang sama Iaitu di B Okay korang bila korang extendkan line tangent ni Korang bertemu dekat B Okay so basically uh, I nak terangkan Ciri yang pertama daripada sini Sudut yang dekat sini dengan yang ni sama Okay So sudut sini semua sama Ataupun kita panggilkan dia Sudut CBO Sebab B kat tengah So kita kena letakkan B kat tengah Korang boleh letak CBO Ataupun OBC Sama je okay. Sama dengan sudut OBA Ok Okay guys, so uh, I nak uh, bagi iklan kejap So untuk self learning video Make sure you guys keluarkan Korang punya self learning pack which is Kertas pen untuk matematik Kertas pen calculator So kat situ korang boleh susun yang elok Dan korang boleh follow sekali dengan Nota yang I berikan Then the best part of uh, in self learning is Korang boleh pause Korang boleh forward Korang boleh rewind, korang boleh slow mo uh. So Korang boleh je kalau korang rasa korang tak faham Korang dengar lagi sekali Eh apa cikgu ni cakap ah, So that's the best part That, Kita orang dekat ah, Semua tutor dekat e-tution kat sini Kita orang akan terangkan banyak kali supaya korang faham So it's best kalau korang Dengar banyak-banyak kali Sebab kita memang akan ulang benda yang sama banyak kali Supaya korang betul-betul faham okay? So sebab tu untuk tajuk ni Kita akan ada a lot of videos okay? So just Just follow the videos And kalau korang uh, Dan korang kena juga cari latihan yang lebih kurang sama uh, Dan try gunakan apa yang korang faham Untuk buat latihan tu sendiri lah So our part is to guide you guys Supaya korang faham a certain concept And you guys pun should done your part Which is korang kena buat latihan Itu je It, That's the recipe of success Okay uh, So kita kat sini kita sama balik Sudut so, Kat sini dengan ini sama Yang X ni sama So nama dia adalah CBO Sebab B kat tengah-tengah So CBO Sama dengan OBA Okay So dia sama lah Okay so kita tengok yang seterusnya Sudut COB So sini X Eh sini Y Sorry sini Y sama dengan OBA Eh sorry BOA Ok sekali lagi Sudut COB Sama dengan sudut AOB Ok So I terus kat sini Sudut COB Sama dengan sudut BOA So basically ni sama lah Ok So itu yang kedua Okay. So pastikan apa yang kita nak Sudut apa yang kita nak tu dia berada di tengah Dan ini tanda sudut okay. So seterusnya kita ada uh, Panjang CO sama dengan panjang AO okay. So sini AO sama panjang dia dengan CO okay. So seterusnya kita ada panjang AB Sama dengan panjang B A. Eh sorry AB sama panjang dengan BC sorry. Panjang AB sama dengan panjang BC Okay so korang kena ingat lah Panjang dia sentiasa sama Kalau korang perasan kat sini Keseluruhan ni Okay keseluruhan ni Kalau kita tambahkan keseluruhan kat sini Dia akan dapat 180 darjah Okay so senang cerita CBA 
Okey sama dia uh, tambah C O A Okey jap eh. Sekali lagi. C B A tambah C O A akan dapat 180 darjah. So sekali lagi eh guys. X dengan X ni keseluruhan ni so I pakai warna merah eh. Yang warna merah ni kita namakan dia sebagai A. Yang warna biru ni eh, yang ni warna merah pula yang ni kita namakan dia B. Okey. So A tambah B kita akan dapat 180 darjah. So A ni adalah C B A. Okey. So B ni C O A. So kita tambahkan akan dapat 180 darjah. Okey. So kita tengok the next contoh ada uh, next ciri let's go okey so tadi kita dah belajar tentang a uh, tangent so sekarang kita tengok dekat sini pula so kita tengok tangent ni adalah 90 darjah so kita dah tahu dah sini 90 darjah so kita nak macam mana kita nak tulis simbol dia okey so letak tanda tanda sudut b c a sebab dia ada dekat c c kat tengah eh B C A sama dengan B A oh B C A pula B C O sorry B C O sama dengan B A O iaitu 90 darjah okey so itu adalah 90 darjah okey so itu adalah Uh, ciri yang seterusnya lah So pastikan korang tahu ni sentiasa 90 darjah ya eh, guys Ok last sekali Segi tiga Ok so kita ada segi tiga Kita ada dua segi tiga kat sini Segi tiga B O A dengan segi tiga B O C Ok so segi tiga B O A Sama dengan segi tiga B C O So kita panggil dia congruent So maksudnya dia sama dia sama bentuk Okay So uh, Itu adalah ciri Yang kita boleh dapat Daripada tangent sepunya Okay So dia banyak Tapi yang penting korang tahu uh, Dia ada tujuh Okay Daripada tangent sepunya ni Dia ada tujuh So kita cuba tengok kepada latihan Okay So kita sambung kepada contoh Untuk pastikan kita lebih faham Tentang tangent sepunya ni lah Okay Dalam rajah di sebelah O ialah pusat bulatan PH dan PQ ialah tangent kepada bulatan itu masing-masing pada titik H dan G. So dia bagi tahu dah, ini adalah tangent. So bila dia cakap itu adalah tangent terus fikir okey ini 90 darjah. Okey, so terus letak sini 90 darjah. And then lepas tu uh, kita kena tahu nak kena guna ciri-ciri apa. Ah, uh, korang mesti fikir nak guna ciri yang mana satu? Ada banyak ni. Ada macam-macam ni. Ah, uh, so korang kena tengok bentuk dia. So bentuk dia dia ada dua tangent, okey. Dan dia bertemu pada satu titik. So confirm dia adalah dua tangent sepunya. So bila dia dua tangent sepunya, kita mesti kena guna ciri-ciri yang ada untuk tangent sepunya. Ah, uh, so nampak tak flow? Korang kena kena bila buat matematik ni korang macam selesaikan puzzle. Korang kena fikir macam mana nak selesaikan masalah. Macam mana nak selesaikan masalah, okey? So ini uh, Okay So kita tahu dah Dia adalah tangent sepunya So kita akan guna semua Ciri-ciri yang ada dekat sini lah Okay Nyatakan panjang PG So PG Kita dia suruh nyatakan So bila nyatakan Kita tak perlu nak kira Kita tetap je terus Ah, So maksudnya mesti ada dalam gambar Dan kita tahu PG Which is BA Panjang dia Sama dengan BC So PH 10 Jadi PG adalah 10 cm So itu saja jawapannya Sebab dia suruh nyatakan So korang tak kira So dah korang dapat free mark kat sini Satu markah So sekarang kita kena cari nilai X So dia suruh cari nilai X Okay so kita tahu sini 90 darjah Dan Kita tahu juga Kalau sini 26 Berdasarkan tangent sepunya kalau sini 26, sini pun 26. So, kita pun letak sini 26. So, kita keluarkan segi tiga ni supaya kita tak confuse. So, I keluarkan eh. Okay. So, I letak O 
Okay korang mungkin tak nampak So I buat balik sekarang ni So I keluarkan So sini H Sini H Sini O Sini P Sini 26 Dan jadi kita sahu 90 Sebab dia adalah tangent So kita letak sini 90 Okay So sekarang soalan nak X X kat sini So macam nak cari X So sama juga X adalah 180 Tolak Kenapa 180? Sebab keseluruhan sudut segitiga ialah 180 Tolak 26 Sebab dia dah bagi Tolak dengan 90 Macam mana tahu 90? Sebab ini adalah tangent Macam mana dia nak tahu dia tangent? Satu garis lurus yang kena sedikit saja dekat bulatan Okay So, kira 180 tolak 26 Korang akan dapat 154 154 tolak 60 Okay, kita tekan kalkulator lah Okay Untuk mengelakkan sebarang kesalahan 180 tolak 26 tolak 90 So, korang dapat 64 darjah So, itu adalah jawapan untuk B Okay So, itu adalah cara macam mana kita nak menggunakan uh, ciri-ciri tangent sempurna untuk selesaikan masalah. So korang kena tahu semua benda ni. Ha, so bila korang tahu semua benda tu dia akan jadi senang. Dan bila nak jawab soalan PT3 memang kena guna semua ciri-ciri dan semua benda yang korang tahu tentang sudut. Ah uh, okey. So itu sahaja untuk video kali ini. Thank you so much for watching this video. So I akan buat video uh, I akan buat video sambungan untuk uh, tajuk ni. So jangan risau guys, kita akan buat satu persatu. Okey. Dan kita orang akan pastikan Korang faham dengan step by step. Kita orang tak akan skip, kita orang tak akan macam buat magic ke apa ke tak sebab uh, untuk Uh, untuk untuk betul-betul fahamkan sesuatu topik kita perlu satu satu step yang betul supaya korang tak tertinggal korang tak miss out okey so uh, thank you so much guys for watching us uh, don't forget to subscribe our videos in youtube then turn uh, share like and comment we need you guys your feedback and uh, jangan lupa layari our website which is www.etution.my kat situ semua so benda dah personalize is much better there um, jangan lupa untuk teruskan sokongan supaya kita orang boleh keep on doing this uh, content for you guys supaya korang rasa korang tak tertinggal we have an, an, another topic ataupun another thing yang kita korang rasa lagi penting we will make it for you guys okay thank you so much guys see you guys in the next video so bye guys bye